திறந்த ஆராதனை ஆசிர்வதிக்கும்படி நாம் ஜெயிப்போம் அன்பில் ஆண்டோரையும் மே துதிக்கிறோம் மே சோத்திரிக்கிறோம் இந்த நாளில் நம்முடைய பிள்ளைகளாய் கூடி நம்மை ஆராதிக்கும்படி தந்த கிருபைக்காக அம்மை சோத்திரிக்கிறோம் இந்த நாளின் ஆராதனைகளுக்கு ஆசிரவித்தாரும் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும்படி கிருபித்தார் அவருடைய தேவைகளை சந்தியும் குறைவெல்லாம் நிறைவாக்க அவரோடு இடைபடும் அவரோடு பேசும் நம்முடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே பாட்டுபுத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஓராவது பாடலை பாடி நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம்
ஒரு ஆங்கில பாடலை பாடுவோம் பாட்டு புஸ்தகத்தின் நாற்பத்தி ஓராவது பாடல் தி ஓல்டு ரகெட் கிராஸ் நாளிலே நாம் கருத்தனுடைய வார்த்தையை தியானிப்போம் நாம் கடந்த இரண்டு வாரங்கள் தியானித்து வருகிற தலைப்பு டுவெண்ட்டி ஒன் தாட்ஸ் ஃபார் மெடிடேஷன் ஆன் த குரூசு ஃபிக்ஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தை குறித்து இருபத்தி ஓரு தியானங்கள் அதை குறித்து சிந்திக்கும்படி அதிலே முதல் வாரம் முதல் ஏழு சிந்தனைகளை தியானித்தோம் கடந்த வாரம் இரண்டாவது பகுதியாக எட்டாவது சிந்தனையிலிருந்து பதினான்காவது சிந்தனை இன்றைக்கு மூன்றாவது பகுதியாக பதினைந்தாவது சிந்தனையிலிருந்து இருபத்தி ஓராவது சிந்தனை நாம் தியானிப்போம் அதற்காக ஆதாரமாக நாம் வாசித்து வருகிற வசனம் எபிரியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு அந்த வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரதபிக்கக்கூடாத பிரதான ஆசிரியர் நமக்கு இராமல் 
எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராக இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார் ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபை அடைவோம் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேரக்கடுவோம் ஆகவே இந்த நாட்களிலே அதைதான் தியானித்து வருகிறோம் நாம் எப்படிப்பட்ட பாதையிலே கடந்து வந்தாலும் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டு பாவம் ஆகவே நம்மை குறித்து பரதபிக்கக்கூடிய ஒரு இருதயம் நம் மீது மனம் இறங்கக்கூடிய ஒரு இருதயம் அவருக்கு இருக்கிறது ஆகவே அப்படிப்பட்டவர் அப்படிப்பட்ட பிரதான ஆசிரியர் கிருபாசனத்திலே வீட்டிற்கபடியால் தைரியமாய் வாருங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபை அடைவும் தைரியமாய் கிருபாஸ் அண்டே வரக்கூடும் ஆகவே இந்த நாட்களிலே எப்படிப்பட்ட பாதையிலே நாம் கடந்து வந்தாலும் தைரியமாய் தேவனிடத்தில் வந்து இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த நாளிலே பதினைந்தாவது குறிப்பிலிருந்து இருபத்தி ஓராவது குறிப்பை தியானி பதினைந்து ஜீசஸ் வாஸ் மாக்ட் அண்ட் ரிடிக்யூல் ஆண்டவரை பரியாசம் பண்ணி அவர்கள் அவரை கேலி செய்து அவர்கள் அவரை நடத்தினதை பார்க்குறோம் அதற்கு ஆதாரமாக மத்தையூ இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்பதை நாம் வாசிப்போம் முள்ளுகளால் ஒரு முடியை பின்னி அவர் சிரசின் மேல் வைத்து அவர் வலது கையில் ஒரு கோலை கொடுத்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படிற்று யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று அவரை பரியாசம் பண்ணி அவர் மேல் துப்பி அந்த கோலை எடுத்து அவரை சிரசில் அடித்தார்கள் அவரை பரியாசம் பண்ணின பின்பு அவருக்கு உடுத்தின மேல் அங்கே கழற்றி அவருடைய வஸ்திரங்களை அவருக்கு உடுத்தி அவரை சிலுவில் யாரையும்படி கொண்டு போனார் ஆகவே ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது பரியாசம் பண்ணப்பட்டார் நிங் நிந்திக்கப்பட பட்டார் அந்த பாதையில் அவர் சென்றிருக்கிறார் அப்படி என்றால் ஒருவேளை நாம் இந்த உலகத்திலே அப்படி பரியாச பண்ணப்படும் பொழுது என்ன செய்யக்கூடாது சோர்ந்து போக கூடாது எல்லாம் என்னை கிண்டல் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் என்னை பரியாசம் பண்ணுறாங்க வேலை ஸ்தலத்தில் போனால் என்னை வந்து கேவலமாக என்னை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க குடும்பத்துலேயும் என்னை பரியாசம் பண்ணுறாங்க எனக்கு ஒரு ஒரு மரியாதையாக கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க என்று ஒரு வேளை பரியாசமும் நிந்தையும் நாம் சந்தித்தால் என்ன செய்யக்கூடாது சோர்ந்து போக கூடாது அதே தான் ஆண்டவர் சிலுவிலே அனுபவித்தார் அவர் முழங்கால் படிட்டு வாழ்கன்னு சொன்ன அவரை கணம் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறாங்க எதுக்கு சொல்கிறாங்க பரியாசம் ஊதவராக இருப்பா ராஜா வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறாங்க ஆகவே அதே போல் இந்த உலகத்திலே பல நேரத்திலே நாமும் நிந்திக்கப்படலாம் பரியாச பண்ணப்படலாம் நம்ம பார்த்து சிரிக்க முடியும் கேலி செய்ய முடியும் அவங்களுக்கு சிரிக்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் கிடைக்கலனா யாரை பார்த்து சிரிப்பாங்க நம்மள தான் ஆண்டோடைய பிள்ளைங்களை தான் என்ன செய்வாங்க பரியாசம் பண்ணி சிரித்து வேடிக்கை பார்த்து அதை ரசிக்கிறது எல்லாம் ஒரு வேலை நடந்தாலும் என்ன செய்யாதீங்க சோர்ந்து ஏன்னா ஆண்டவர் நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டு பாவம் இல்லாத தேவனாக இருந்தாங்க தைரியமாக வாங்க ஆண்டவரே என்னை பரியாச பண்ணுகிறார்கள் என்னை கனவீனப்படுத்துகிறார்கள் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறார்கள் என்னை கேவலப்படுத்துகிறார்கள் என்று எல்லார் முன்பதாக என்னை வெட்கப்படுத்துகிறார்கள் இதெல்லாம் ஆண்டவர் கடந்து சென்றதுனால நம் மீது மனதுகிற தேவன் வந்து அவரிடத்துல இறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் சகாயம் செய்யும் கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆகவே இந்த நாட்களிலே எதை கண்டு நாம் என்ன செய்யக்கூடாது சோர்ந்து போக கூடாது உலகத்தில் பரியாசம் பண்ணவங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையா இருக்கிறாங்களா 
நம்ம சென்னையில் இருக்கிறாங்களா நம்ம ஊர் ரொம்ப நல்ல ஊர் நினச்சினா இருக்கும் சென்னையில் உங்களை பார்த்து பரியாசம் பண்ணி கேலி பண்ணி சிரிக்கிறாங்க சென்னையில் இருக்கிறாங்களா ஆகவே சோர்ந்து போக வேணாம் பதினாறாவது குறிப்பு ஜீசஸ் வாஸ் ரிவைல்டு ஈவன் பை தோஸ் ஹூ பாஸ்ட் பை வழியில் போகிறவங்க கூட ஆண்டவர் என்ன செய்தார் பரியாசம் பண்ணினார்கள் மத்தையூ இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது இதை வாசிப்போம் அந்த வழியாய் நடந்து போகிறவர்கள் தங்கள் தலைகளை துலுக்கி தேவாலயத்தை இடித்து மூன்று நாளைக்குள்ளே கட்டுகிறவனே உன்னை நீயே ரட்சித்து கொள்ளி தேவனுடைய குமாரன் ஆனால் சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வா என்று அவரை தூஷித்தார் யார் இவங்க அந்த வழியாக போகிறவங்க வழியாக போகிறவங்க சும்மா போக மனசு இல்லாமல் நின்று இவரை பார்த்து இவரை பரியாசம் பண்ணி நிந்தித்து தூஷித்து போகிறான் அப்படி என்றால் ஒரு வேளை இந்த உலகத்திலும் நமக்கும் சம்மந்த இல்லாதவங்க கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் தூஷிக்கலாம் நம்ம பரியாசம் பண்ணும் நீ ஏன்பா இப்போ உனக்கும் எனக்கும் என்ன சம்மந்தம் நீ பாட்டு போகிறாள் அமைதியாக போ போக மாட்டாங்க அமைதியாக போகிறவங்க நின்று நம்ம ரெண்டு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு போவாங்க உலகத்தில் நடக்குதா இல்லையா ஆகவே ஆண்டவர் என்ன சொல்லி இதெல்லாம் கண்டு சோர்ந்து போகாது இதே தான் சிலுவையிலே அவர் அனும் நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டார் வழி போகிறவர்களும் அவரை நின்று தூஷித்து சென்றார்கள் இறங்குவா பெரிய இன்னும் அற்புதெல்லாம் செஞ்சு கொண்டு வந்து இறங்குவா நீ தேவகுமார் இறங்குவா என்று அவரை தூஷித்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுவது ஆகவே இந்த நாட்களிலே ஒருவேளை சம்பந்தம் இல்லாதவர்களை கூட சில நேரத்தில் நீங்கள் வேலை செஞ்சுன்னு இருப்பீங்க வேலையில் அவங்க ஆஃபீஸில் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சம்பந்தம் சம்பந்தத ஆள் கூட வந்து வழியாக அவங்கள தூஷிக்க வாய்ப்பேன் அப்போ உனக்கு நீ எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க நான் எதில் இருக்க உனக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் இல்லாத அவர்கள் கூட சில நேரத்தில் என்ன செய்கிறாங்க தேவையில்லாத நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நுழைந்து பரியாசம் செய்கிறது தூஷிக்கிறது நடக்கிறது அல்லது குடும்பத்தில் கூட நடக்கலாம் அதில் கூட நம்ம தெருவில் வாழ்கிற மக்கள் கூட தேவையில்லாமல் நம்ம என்ன செய்வோம் அதை பார்த்து ஒரு ச நமக்கு ஏதாவது ஒரு வேதனை அதை பார்த்து அவங்க சந்தோஷப்படுகிறதை பார்க்குறோம் ஆகவே இதெல்லாம் கண்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சோர்ந்து போக கூடாது ஒருத்தர் எனக்கு சொல்கிறாரு நம்மளை ஏதோ வெளிநாட்டில் எல்லாம் ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்கு எல்லோரும் டிக்கெட் கொடுத்து கூப்பிட்டாங்களாம் நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் தான் அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்த ஃப்ரீ டிக்கெட்டில் போய் கான்ஃபரன்ஸில் உட்காந்து அங்கேருந்து ஒருத்தர் நம்மளை பற்றி மோசமாக பேசினார் இருக்கார் அவர் யாருன்னு நமக்கு தெரில நமக்கு தெரிஞ்சவர் அங்கே உட்காந்து இருக்கிறார் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் அவர் வந்து சொல்கிறார் அங்கே இங்கேருந்து போனோம் அங்கே எனக்கு முன்னாடி உட்காந்துருந்தார் அங்கே உங்களை பற்றி இப்படி பேசி கொண்டு இருக்கிறார் அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆகவே இந்த உலகத்திலலாம் நடக்குது சம்மந்தமே இல்லாத அவங்க யாருன்னே நமக்கு தெரியாது ஒருத்தங்க டிக்கெட் கொடுத்து போய் ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேள் அங்கே உட்காந்து எதை கேட்கணும் இன்னும் ஆண்டவருக்கு நெருங்க வேண்டும் அவர் பாவம் தேவ மனுஷன் இவ்வளோ செலவு பண்ணி இந்தியாவிலேருந்து டிக்கெட்லாம் கொடுத்து இந்த வெளிநாட்டுக்கு நம்மளை வர வச்சு நம்ம இன்னும் ஆண்டவருக்கு நெருங்க வேண்டும் அப்படி அவங்கள கூப்பிட்டு அங்கே உக்காந்துட்டு என்ன பேசுகிறாங்களாம் யாராக இருக்கோ யாராக இருக்கோ நம்ம யாருன்னே நமக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அது இப்படிப்பட்ட மக்களும் உலகத்தில் அன்றைக்கும் இருந்தாங்க இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் அதுதான் வழி போகிறவர்கள் நின்று அவரை தூஷித்து சொன்னாங்க இந்த நாட்களில் இதெல்லாம் கண்டு சோர்ந்து போகக்கூடாது சம்மந்தம் இல்லாதவர்கள் கூட உங்களை தூஷிக்க முடியும் இது சிலுவையின் பாதை அதெல்லாம் கண்டு சோர்ந்து போகாதீங்க தைரியமாக தேவனிடத்தில் வந்து கிருபையும் இறக்கத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பதினேழாவது ஹி சேவ்ட் அதர்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் ஹீ குட் நாட் சேவ் ஈவன் மற்றவர்களை ரட்சித்தான் தன்னை தானே ரட்சித்து கொள்ள முடியவில்லை மத்தையோ இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தி மூன்றை வாசிப்போம் அப்படியே 
பிரதான ஆசாரியரும் வேத பாதகரும் மூப்பரும் பரியாசம் பண்ணி மற்றவர்களை ரட்சித்தான் தன்னைத்தான் ரட்சித்து கொள்ள திராணி இல்லை இவன் இஸ்ரேவேலின் ராஜா வனால் இப்பொழுது சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வரட்டும் அப்பொழுது இவனை விசுவாசிப்போம் தன்னை தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி தேவன் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்தானே அவர் இவன் மேல் பிரியமாக இருந்தால் இப்பொழுது இவனை ரட்சிக்கட்டும் என்றார்கள் இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வழி போகிறவங்கள பிரதான ஆசாரியரும் வேத பாரர்களும் மூப்பரும் இவனால் முக்கியமான ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்க ஏதோ போகிறவன் ஏதோ அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதா அப்படி இவங்க வந்து வேதத்தை அறிந்தவர்கள் வேதத்தை போதிக்கிறவர்கள் ஒரு ஸ்தானத்திலே ஒரு தலைமைத்துவத்திலே ஒரு உயர்ந்த இடத்துலே இருக்கிற இவர்களுக்கும் தெருவில் வழி போகிறவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு வித்தியாசமோ அதே அவர்கள் எப்படி ஆண்டவரை பரி பரியாசம் பண்ணினார்களோ இவர்களும் பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள் பரியாசம் பண்ணி என்னன்றார் மற்றவர்களை ரட்சித்தான் தன்னைத்தான் ரட்சித்து கொள்ள திராணி இல்லை என்னப்பா எல்லாரையும் இப்போ சுகப்படுத்தின இன்னும் அற்புத பண்ண இவங்களுக்கு பிரச்சனையை தீர்த்த நீ ஓன் நிலமை எப்படி இருக்குது இப்படி தொங்கின்னு இருக்கிறியே ஒன்றை காப்பாற்றிக்க முடியலையே ஒன்றால் இன்றைக்கு உலகம் அப்படி பரிச பரியாசம் பண்ணு நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது நீங்கள் ஜபித்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வரும்பொழுது உங்களுக்கே ஒரு கஷ்டம் வரும்போது உலகம் என்ன செய்யும் பரியாசம் பண்ணும் என்னங்க பிரதர் நீங்கள் ஜம் பண்ணி அவருக்கு வியாதி இல்லைனால உங்களுக்கே இந்த வியாதி வந்திருக்குது நீங்கள் அவங்களுக்கு போய் ஜம் பண்ணி அவங்க குடும்பத்து பிரச்சனையெல்லாம் தீர்த்திங்களா உங்கள் குடும்பத்திலே இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்குது என்று உலகம் என்ன செய்யும் பரியாசம் பண்ணும் நீங்கள் மற்றவர்களை ரட்சித்தீர்களே உங்கள் நிலைமை ஏன் எப்படி இருக்கிறது இறங்கி வாங்க இதிலேருந்து வெளியே வந்து காட்டுங்க என்று உலகம் என்ன செய்யுமா பரியாசம் பண்ணும் அது மாத்திரமல்ல தன்னை தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி தேவன் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்தானே ஆண்டவர் ஆண்டவர் ஆண்டவருடைய பிள்ளை என்று ஆண்டவரை நம்பிக்கொண்டு ஆண்டவர் மீத்த நம்பிக்கையை வைத்து ஆண்டவரை விசுவாசித்து கொண்டு இருந்தானே இப்பொழுது அவர் இவன் மேல் பிரியமாக இருந்தால் இப்பொழுது இவனை ரட்சிக்கட்டும் ஏன்பா தேவனுடைய குமாரன் சொன்னி ஆண்டவர் உன் மேலே பிரியமாக இருந்தால் ஏன் உன்னை ரட்சிக்கக்கூடாது ஏன் உன்னும் சிலுவையில் தொங்கி கொண்டு இருக்கிற ஆண்டவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்து வெளியே வரும்போது வானம் திறந்து ஒரு சத்தம் வந்துச்சு இவர் நேசகுமாரன் இவரில் நான் பிரியமாக இருக்கிறேன் ஆனால் இப்போ என்ன பரியாசம் பண்ணுறாங்க என்னப்பா நீ ஆண்டவர் ஆண்டவர் ஆண்டோடைய குமாரன் சொல்லி நந்தியே ஆண்டவர் உன் மேலே பெரிய மருந்தா ஏன் உனக்கு இந்த நிலமை ஏன் அவர் உன்னை காப்பாற்றல இந்த உலகம் அப்படிப்பட்ட பரியாசம் நம்ம ஆண்டவர் ஆண்டவர் வைராக்கியமாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிறேன் ஆண்டவர் என்னை விடுவிப்பார் என்று நம்பி கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு வேளை ஒரு சோதனை வேதனை வரும்பொழுது உலகம் பரியாசம் செய்யும் தேவனுடைய பிள்ளைன்னு சொன்னியே ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிறேன்னு சொன்னி ஏன் உனக்கு இந்த நிலைமை நம்மளே கஷ்டத்தில் இருப்போம் நம்மளே வேதனையில் இருப்போம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் இன்னும் வேதனையை அதிகரிக்கும்படி பரியாசம் பண்ணும் ஆண்டவர் மேலே பெரியமாக இருந்தால் ஏன் உனக்கு ஏன் இப்படி இருக்கிற ஏன் உனக்கு ஆண்டவர் சுகம் கொடுக்கல ஏன் ஆண்டவர் உன் பிரச்சனையை தீக்கல ஏன் ஆண்டவர் உன்னை விடுவிக்கல ஆண்டவர் உன் மேலே பெரியமாக இருக்காருன்னு சொன்னியே ஆண்டோடைய பிள்ளைன்னு சொன்னியே ஏன் உனக்கு இந்த நிலமை என்று இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட பரியாசங்கள் நடக்க வாய்ப்பு அதுதான் சிலுவை நடக்கும் அதுதான் ஆண்டவருக்கு நடந்தது நீ மற்றவர்களை இவன் ரட்சித்தான் தன்னைத்தான் ரட்சிக்க திராணி இல்லை தேவகுமார் என்று சொல்லி தேவன் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்தானே அவர் இவன் மேல் பெரியம்மா இருந்தால் இப்பொழுது இவனை ரட்சிக்கட்டும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வழியாக கடந்து போக என்ன செய்யக்கூடாது சோர்ந்து போக கூடாது எல்லாருக்கும் பிரச்சனை வரும் நீங்கள் ஜோம் பண்ணி எவ்வளோ பேருக்கு அற்புதம் நடந்திருக்கலாம் எவ்வளோ விடுதலை வந்திருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கே கஷ்டம் வர வாய்ப்பு உண்டு 
அநேக குடும்பத்துக்கு பிரச்சனையை தீர்த்துருக்கலாம் உங்கள் குடும்பத்திலே பிரச்சனை வர வாய்ப்பு உண்டு அதை கண்டு என்ன செய்யக்கூடாது சோர்ந்து போகக்கூடாது அந்த நேரத்தில் உலகம் பரிகாசம் செய்யலாம் பலவித வேதனையான வார்த்தைகளை தூஷிக்கலாம் அந்த பாதையிலே தேவன் சென்றதுனாலே என்ன செய்ய சோர்ந்து நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டு பாவம் இல்லாத தைரியமாக என்ன செய்யுங்க வாங்க தைரியமாக வந்து அவரிடத்தில் இறக்கத்தையும் சமாதானத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பதினெட்டாவது மை காட் மை காட் வாய் ஹாவ் யூ ஃபஸ்ட் செகண்ட் மீ என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் மத்தேயூ இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஆறை வாசிப்போம் ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் இயேசு ஏலி ஏலி லாமா சகப்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார் அதற்கு என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று அர்த்தமா சிலுவையிலே இந்த பாதையின் வழியாக ஆண்டவர் சென்ற மிகுந்த நேரத்தில் என் தேவனே என் தேவனை ஏன் என்னை கைவிட்டீர் அநேக நேரத்திலே பல நேரங்களிலே நாம் இதே கூக்குரலே நாமும் என்ன செய்கிறோம் தேவனை நோக்கி யாராவது மறித்தார்கள் வைங்க எல்லாரும் போராடி ஜபித்து ஆண்டவர் எப்படியாவது விடுதலை தருவார்னு ஜபித்து எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் எல்லாம் முயற்சி செய் செய்த பிறகும் அவனை செய்யலாம் ஒரு வேளை மறித்து அப்போ எல்லாருக்கும் கேள்வி என் தேவனே எவ்வளோ ஜபித்தோமே எவ்வளோ உபவாசித்தோமே எவ்வளோ முயற்சி செய்தோமே ஏன் எங்களை அல்லது ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் வேலை ஸ்தலத்திலையோ எவ்வளோ முயற்சி செய்து எதிர்பார்த்த காரியம் நடக்காமல் போயிருக்கலாம் அப்போ இதே கூக்குரல் தான் என் தேவனே ஏன் என்னை ஏன் நான் இவ்வளோ ஜபித்தேன் ஏன் ஜபத்துக்கு பதில் வரல என்று ஏன் 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 என்று கேள்விகள் எழும்பலாம் அந்த பாதையில் தான் ஆண்டவர் சென்றார் அதே பாதை தான் அதே கூக்குரல் தான் ஆகவே நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் அவர் சோதிக்கப்பட்டார் சோர்ந்து போகக்கூடாது இதெல்லாம் ஒரு சிலுவையின் பாதை அவர் ஏன் கேட்கும் போது உடனே பரலோகத்துலேருந்து ஒரு பதில் வந்ததா ஒரு பதிலும் அவருக்கு வரவில்லை அது அநேக நேரத்தில் நாமும் இவ்வளோ கேள்வி கேட்குறோம் ஏன் இது நடந்தது ஏன் இது ஏன் இது நடக்கவில்லை ஏன் 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 ஆனால் பரலோகத்துலேருந்து பதிலே வராமல் இருக்கலாம் ஆண்டவருக்கும் பதில் வரல அவர் கேட்கும் பொழுது ஆண்டவருக்கும் பரலோகத்துலேருந்து பதிலே வரவில்லை ஆனாலும் என்ன செய்யும் அது சோர்ந்து போக கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் தீமையை கூட நன்மையாய் மாற்றுகிற தேவன் அவர் ஒருபொழுதும் கைவிட கைவிடுகிற தேவன் அல்ல யோபது தான் அவர் கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன் நான் முன்னே சென்றாலும் அவரை காண முடியல் பின்னே சென்றாலும் அவரை பார்க்க வலது பக்கம் இட எங்கே அவர் எங்கே இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியவில்லையே எவ்வளோ தேடி பார்க்குறேன் எங்கே ஆண்டவர் நான் இவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கிறேனே எங்கேயுமே அவரை கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனாலும் நான் போகிற பாதை அவர் அறிவார் நான் அவரை பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் அவர் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நான் போகிற பாதை அறிந்து நான் புடமிட்ட பிறகு பொண்ணாக விளங்குவேன் ஆகவே இந்த நாட்களிலே சிலுவையின் பாதை தியானிக்கும் பொழுது அநேக நேரத்தில் நாம் செல்லுகிற பாதையை அவர் சென்றிருக்கிறார் நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டு பாவம் இல்லாத தேவன் ஆக ஒரு இறக்கத்தோடு அந்த கிருபாசனத்திலே உட்கார தைரியமாக வாங்க இப்படிப்பட்ட கேள்வி இருக்கா தைரியமாக ஆண்டவரே அதே கேள்வி தான் என் மனசுலேயோ இருக்கு என்னை ஆற்றும் என்னை தேற்றும் நான் உண்மை நம்புகிறேன் நீர் என்னை கைவிட மாட்டீர் தீமையெல்லாம் நன்மையாய் மாற்றுவீர் என்ற ஒரு விசுவாசம் ரொம்ப வந்து ஒருத்தவங்க வந்து சொன்னாங்க ஆண்டவர் அவங்கக்கிட்ட பேசி என்ன சொன்னாராம் ட்ரஸ்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் ட்ரஸ்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப கேள்வி கேட்டுன்னு இருந்தால் ஆண்டவர் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் ரொம்ப கே ஆண்டவரே ஏன் இதை என்று நான் எனக்கு புரியவில்லை 
ஆனாலும் உன் மீது நான் என் நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறேன் என் கேள்விக்கு எனக்கு என்னிடத்தில் பதில் இல்லை ஆனாலும் நான் உண்மை நம்புகிறேன் நீ எல்லாம் நன்மைக்கே செய்வீர் எல்லாவற்றையும் நீர் ஆளுகை செய்கிறீர் உன் மீது நான் நம்பிக்கை வைக்கிறேன் எனக்கு புரியாமல் இருந்தாலும் விளங்காமல் இருந்தாலும் என் கேள்விகளுக்கு பதிலே கிடைக்காமல் இருந்தாலும் நான் உண்மை நம்புகிறேன் என் நம்பிக்கை உன் மீது வைக்கிறேன் உண்மை சார்ந்து இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதான் ட்ரஸ்ட் நமக்கு என்ன புரியவே இல்லைனா கூட ஆண்டரே எனக்கு புரியல ஆனால் நான் உமே நம்புகிறேன் ஐ ட்ரஸ்ட் யூ அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் ட்ரஸ்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரொம்ப கேள்வி கேட்டுன்னு இல்லாமல் ஆண்டவரே நான் கேள்வி கேட்கல நான் உண்மை நம்புகிறேன் எல்லாமே என் வாழ்க்கை உங்களுடைய கையில் இருக்குது நீர் எல்லாவற்றையும் பொருட்படுத்த கொள்வீர் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கே செய்வீர் தீமையும் நன்மையாக மாற்றுவர் என்று உண்மை நம்புகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதுதான் விசுவாசத்தின் உச்சக்கட்டம் ஆகவே இந்த நாட்களிலே அப்படிப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் பத்தொம்போது நைன்டீன் ஜீசஸ் ஹேட் அ பெயின்ஃபுல் அண்ட் ஆகனைசிங் டெத் ஆண்டருடைய மரணம் வேதனை நிறைந்த யோவான் பத்தொம்போது பதினாறுலேருந்து பதினேழை வாசிப்போம் அப்பொழுது அவரை சிலுவையிலே அறையும்படிக்கு அவர்களிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்தான் அவர்கள் இயேசுவை பிடித்து கொண்டு போனார்கள் அவர் தம்முடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எப்ரிய பாஷையில் கொல்கதா என்று சொல்லப்படும் கபாலஸ்தலம் என்கிற இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார்கள் இங்கே சிலுவையிலே அறையப்படும்படி ஆண்டவரை ஒப்பு கொடுத்தார் ஏன் அந்த நாட்களிலே சிலுவையிலே குற்றவாளிகளை அறைந்தார்கள் அது மிக வேதனையான ஒரு மரணம் குரூசிஃபிக்ஷன்ஸ் த மோஸ்ட் பெயின்ஃபுல் வே டு டை நீங்கள் விஷம் கொடுத்தா கூட டக்குன்னு மறிச்சிடலாம் அதில் துப்பாக்கியில் சுட்டாலும் உடனே உயிர் போயிடும் ஆனால் இது வந்து மிக வேதனையான மரணம் சில பேர் உயிரே போதும் அங்கே ஆண்டவர் பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க பாருங்க அவனை சிலுவையில் அறைந்து ஆனால் என்ன செய்யல உயிர் போகல வேதனையில் இருக்கிறாங்களே தவிர உயிர் போல் அப்புறம் வந்து என்ன செய்கிறாங்க காலை உடைக்கிறாங்க அப்படியாத உயிர் போட்டோன்னு அது மிக வேதனையான ஒரு மரணம் அப்படிப்பட்ட மரணத்தை தான் ஆண்டவர் அந்த வழியாக தான் சென்றார் ஆகவே நம்ம ஊரில் அநேகருக்கு என்ன ஆசைனா அமைதியாக நான் அப்படியே அப்படியே தூக்கத்துலேயே அப்படியே போயிடணும் எந்த கஷ்டமும் படக்கூடாது எந்த இதுவும் எந்த ஒரு சின்ன ஜுரம் கூட எனக்கு வரக்கூடாது நான் அப்படியே என்ன பண்ணணும் அப்படியே தூங்கினே இருக்கணும் அப்படியே அப்படியே அப்படி போய் சேர்ந்துடணுமோ சரியா அப்படி ஒக்க ஆண்டவர் கொடுத்தா பரவாயில்ல ஆனால் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் மறிக்கும் போது அப்படியே தூக்கத்துலேயே அப்படியே போயிடல வேதனை ஆணிகள் அடித்து ஊசி குத்துறதுக்கு அழுகுறாங்க ஆணிகள் அடித்து தொங்க வைத்து முற்கிரிடம் காலில் இது விழாவில் குத்தி வேதனையில் தான் உயிர் போச்சு ஆகவே ஒரு வேதனை பட்டு மறிப்பது என்றால் என்ன என்ற ஆண்டவருக்கு தெரியும் காரணம் அந்த வழியாக தான் அவர் சென்றார் நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்ட ஆகிய ஒரு வேளை உங்களுக்கு யார் நேசித்தவர்கள் யாராவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேளை அவங்க மறித்திருக்கலாம் சோர்ந்து போகாது அந்த வழியாக தான் ஆண்டவர் அவர் ஒன்றும் தூக்கத்தில் அப்படியே சமாதானமெல்லாம் போகல வேதனை துடித்து ரத்தம் சிந்தி அவர் உயிரை அப்படி அப்படிப்பட்ட மரணம் வேதனை என்ன என்ற ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆகவையா அந்த வேதனை அந்த துக்கம் இருக்கும்போது தைரியமாக ஆண்டவரே என்னை குணப்படுத்தும் என்னை உள்ளம் உடைந்து இருக்கிறது என் உள்ளம் காயப்பட்டிருக்கு துக்கத்தால் நிற நிரம்பி இருக்கிறது சொல்லும் கருத்தர் அதையெல்லாம் ஆற்றுவார் சகல ஆறுதலின் தேவன் the god of all comfort apdina enna artham endha vidhamana dukkha unga vaalkaiyila vandha adhiyum avaral enna seiya mudiyum aarudal padutha mudiyum ovvor tharukku neenga ovvor thara visarchu ovvor tharukku oru vidhamana dukkha oru vidhamana kanneer adhe ellam aandavara theetra mudiyum aatra mudiyum gunapadatha mudiyum dukkathai sandoshamai maatra 
முடியும் ஆக எந்த விதமான துக்கம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே காணப்பட்டாலும் தைரியமாக என்ன செய்யணுமா கிருபாசனத்தை வந்து இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இருபது இஃப் தே டூ திஸ் டு த கிரீன் ட்ரீ வாட் அபவுட் த ட்ரைட் பச்சை மரத்துக்கே இதை செய்தால் பட்ட மரத்துக்கு என்ன செய்ய மாட்டார்கள் லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்றை வாசிப்போம் திரள் கூட்டமான ஜனங்களும் அவருக்காக புலம்பி அழுகிற ஸ்திரீகளும் அவருக்கு பின் சென்றார்கள் இயேசு அவர்கள் முகமாய் திரும்பி எருசலேமின் குமாரத்திகளே நீங்கள் எனக்காக அழாமல் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள் இதோ மலடிகள் பாக்கியவதி என்றும் பிள்ளை பெறாத கர்ப்பங்களும் பால் கொடாத முளைகளும் பாக்கிய முளைகள் என்று சொல்லப்படும் நாட்கள் வரும் அப்பொழுது மலைகளை நோக்கி எங்கள் மேல் விழுங்கென்றும் குன்றுகளை நோக்கு எங்களை மறைத்து கொள்ளுங்கள் என்றும் சொல்ல தொடங்குவார்கள் பச்சை மரத்துக்கு இவைகளை செய்தால் பட்ட மரத்துக்கு என்ன செய்ய மாட்டார்கள் என்றார் ஆண்டவர் சிலுவை சுமந்து செல்லும்போது அநேகர் வந்து அழுகிறாங்க அவருக்கு பரிதாபப்பட்டு ஆண்டவருக்கு போய் இந்த நிலமை வந்துச்சு இப்படி இவரை கொடுமைப்படுத்துகிறாங்களே என்று அழும் பொழுது ஆண்டவர் திரும்பி பார்த்து என்ன அவ்வளோ கம்மியாக அழுகிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக அழுங்க அழாதவங்களை பார்த்து அவங்களாம் அழுகிறாங்களே நீங்கள் ஒன்று ஏன் அப்படி பார்த்துன்னு இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னாரா ம் என்னன்றார் எனக்காக அழாதீர்கள் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள் ஏன்னா உலகத்தில் காலம் வரப்போகிறது என்ன காலம் பிள்ளை பெறாதவர்கள் பாக்கியவான்கள் பாக்கியவதிகள் சொல்கிற காலம் வருது ஏன் ஏன் சொல்லுவாங்க ஏன் பிள்ளை இல்லாதவங்களை பார்த்து நீங்கள் பாக்கியவதின்னு பாக்கியவான் ஏன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிள்ளைங்க இருக்கிறவங்க படுகிற வேதனையாய் அவங்களால் என்ன செய்ய முடியாது தாங்க அந்த மாதிரி காலம் வருது ஆகார் அழுது பொழுது வசனம் என்ன என் பிள்ளை சாகிறதே என்னால் என்ன செய்ய முடியாது பார்க்க முடியாது அந்த வேதனை என்னால் தாங்க முடியாது என் கண் முன்பதாக என் பிள்ளை மறிக்கிறதே நான் என்ன செய்ய முடியாது பார்க்க முடியாது நிறைய ஆண்டவரை குழந்தையாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பாருங்க அப்போ சிம்யோ மரியாவில் பார்த்து என்ன சொல்கிறார் இந்த பிள்ளை அநேகர் எழுவதற்கும் விழுவதற்கும் அடி விரோதமாய் பேசப்படும் அடையாளம் ஒரு பட்டயம் ஒன்று இருதயத்தை கூற்று அப்போ மரியால் கண் முன்னாடி ஆண்டவரை சிலுவையில் அதை பார்க்குறாங்க எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு தாயுடைய இறுதியம் ஒருத்தன் பட்டயத்தை தான் அப்படி குத்துறோம் அப்போ மரியால் கண் முன்னாடி தன் மகனை ஒரு ஒன்று வந்து பட்டயத்தை வந்து அப்படியே குத்தி உள்ள அந்த அப்படியே ரத்தம் அப்போ அந்த வேதனை எப்படி இருக்கும்னு யோசித்துப்பார் அவங்க கண் முன்னாடி அவங்க மகனுக்கு இவ்வளோ கொடுமை செய்யும் பொழுது ஒரு பட்டயம் முன்னே உருவ குத்தும் என்று குழந்தையாக இருக்கும் போது இந்த மாதிரி இந்த பிள்ளை படப்போகிற கஷ்டத்தை நீ பார்த்து அது ஒன்றையே குத்துனது போல் இருக்கும் ஆகவே ஆண்டவர் அதான் சொல்கிறார் ஒரு பய உலகத்தில் ஒரு கொடூரமான காலம் வரும் பிள்ளைகள் படுகிற வேதனையை பெற்றோரால் என்ன செய்ய முடியாது தாங்கவே முடியாது ஆக எனக்காக அழாதீங்க உங்களுக்காக உங்கள் பிள்ளைகள் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எந்த அழிவும் வரக்கூடாது என்று உங்களுக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீரோடு என்ன செய்யுங்க ஜெபிங்கள் எத்தனை பேர் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்காக போராடி ஜபிக்கிறீங்க வருமுன் காப்போம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வருமுன் காப்போம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க சரி தமிழில் தான் தெரில இங்கிலீஷ்லேயா தெரியுமா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் அதாவது தான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஏதோ ஆன பிறகு ஜப பிறகு குறிப்பை கொண்டு எல்லாம் பேச ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்ணுங்க என் பிள்ளைக்காக ஜோம் பண்ணுங்க அது இருக்கட்டும் வராமையே என்ன செய்யுங்க முன்னாடியே ஜோம் பண்ணுங்க எதுவும் வராதத்துக்கு முன்னே வரக்கூடாது ஜபி ஜபித்தே அதை என்ன செய்யணும் வராதபடி பூமியில் எதை கட்டுகிறவளோ பர்லோகத்தில் கட்டக்கூடாது பூமியில் எதை கட்டாவளுக்கு பர்லோகத்துக்காக 
அதுதான் அவர் சொல்கிறார் வந்த பிறகு உட்காந்து அழாதீங்க வரத்துக்கு முன்பதாகவே அழுது வராதபடி உங்கள் பிள்ளைங்களை அப்படியே பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் நிறைய பேருக்கு அதான் ஆன பிறகு தான் வந்து செப குறிப்பு கொடுத்து பழகி போச்சு அது வரைக்கும் ஜோம் பண்ண மாட்டாங்க போராட மாட்டாங்க உபாசம் எடுக்குமா அதெல்லாம் பாட்டுக்கு வாழ்ந்த நேரம் இப்போ திடீர்னு ஏதோ ஆச்சுனா ஒரே ஓடி வருவாங்க முதல் ஆளாக வந்து உக்காந்து இருப்பாங்க எப்போ ஆரம்பிப்பாங்க இது எப்போனா ஏதோ ஆன பிறகு அதுக்கு தான் ஆண்டு ஆன ஆற வரைக்கும் காத்துன்னு இருக்குது அதிகம் இப்பொழுதே என்ன செய்யுங்க ஒன்பதாக ஜெபித்து தீமை வராதபடி கருத்தருடைய ஜெபத்தில் என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாரு தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சியும் சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் சோ போய் உழுந்த பிறகு எங்களை தூக்கணும்னு சொல்ல சோதனைக்கு லீடர்ஸ் நாட் இன்டு டெம்டேஷன் டெலிவரஸ் ஃப்ரம் ஈவல் முன்னாடியே ஜபிக்கணும் முன்னாடியே ஜெபித்து தீமை வராதபடி எத்தனை பேருக்கு யாபேசின் ஜபம் தெரியும் யாபேசின் ஜபம் தெரியுமா அவங்களுக்கு யாபேசன் ஏன் அவனுக்கு பேரை வச்சாங்க அதாவது யாருக்குன்னா தெரியுமா ஏன் அவனுக்கு யாபேசன் அவங்க அம்மா பேர் வச்சாங்க அது யாருக்குன்னா தெரியுமா இவனை துக்கத்தோடு பெற்றெடுத்தேன் இவர் துக்கம் அவன் பேரே துக்கம்னு வச்சாங்க ஆனால் யாபேசுக்கு துக்கமாக இருக்கணும் இல் எண்ணம் இல்லை ஆண்டவரே இதை மாற்றணும் என் வாழ்க்கையே துக்கமாக இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே என்னை ஆசிர்வதியும் என் எல்லையை விரிவாக்க முடிய கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடி அதை விலக்கி அதிலிருந்து என்னை விலக்கி காத்தணும் அது வரத்துக்கு முன்பதாக ஜெபிக்கிறார் கீப் மீ ஃப்ரம் ஈவில் தட் இட் மே நாட் கிரீவ் மீ அது வந்து என்னை துக்கப்படுத்துறதுக்கு முன்பதாக வராமல் அதை என்ன செய்யும் தடுத்து விடும் ஆகிய அதுதான் ஆண்டவர் ஜெபிங்க உங்களுக்காக பிள்ளைகளுக்காக ஜெபியுங்கள் ஏன்னா அந்த மாதிரி காலம் வருகிறது பிள்ளை இல்லாதவங்கள பார்த்து நீங்கள் பாக்கியவான்கள் பாக்கியன்னு சொல்கிற காலம் வருகிறார் அதுக்கு முன்பதாகவே நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஜெபித்து 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 உங்கள் குடும்பத்தை பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் இருபத்தி ஒன்று ஃபாதர் ஃபகிவ் தம் ஃபார் தே நோ நாட் வாட் தேட் பிதாவே அவர்களை மணியும் தாங்கள் செய்வது என்னது என்று அறியார்கள் லோகா இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கை வாசிப்போம் அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மண்ணியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் அவருடைய வஸ்திரங்களே அவர்கள் பங்கிட்டு சீட்டு போட்டார்கள் ஆகவே கடந்த மூன்று வாரங்களாக ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட வழியாக சென்றார் என்று தியானித்து அவ்வளவு பாடுகளை பட்டும் கடைசியாக சிலுவையில் அவர் சொன்ன காரியம் என்ன பிதாவை இவர்களை மன்னியும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் யார் மேலேயும் அவருக்கு கசப்போ வெறுப்போ இவர்களை அழியும் இவர்களை நிர்மூலமாக்கணும்னு சொல்ல என்ன செய்யும் இவர்களை மன்னியும் ஆக இந்த நாட்களிலே எத்தனை பேர் கர்த்தருடைய ஜபம் பாராம தெரியும் கர்த்தருடைய ஜபம் பாராம தெரியுமா யாருக்குன்னா யாரும் கேத்தலிக்லேருந்து வந்து வரலையா சிஎஸ்ஐலேருந்து யாரும் வரலையா பெந்த கோஸ்தாலுங்க பாராம கர்த்தருடைய ஜபம் நீங்கள் கேத்தலிக்கை போய் கேளுங்க சிஎஸ்ஐ கேளுங்க எப்படி சொல்லுவாங்கல்லாம் மனப்பாடமா சொல்லுவாங்க மதர் திரேசா இருந்தாங்க பாருங்கள் கேல்கட்டாவில் மதர் திரேசா அவங்க மறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போகும்போது பார்த்தோம் என் பக்கத்தில் இங்கே தான் உட்காந்துருந்தாங்க அவங்க ஒன்றரை மணி நேரம் பக்கத்தில் மதர் திரேசா பக்கத்தில் நானும் உக்காங்க அவங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் ஜபம் நடக்குது எல்லாம் உக்காந்து நானும் என் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு மனப்பாடமாக சொல்லினே இருக்கிறாங்க திருப்பி திருப்பி கர்த்தருடைய ஜபத்தையும் மனப்பாடமாக சொல்கிறாங்க அந்த இதை வச்சு உருட்டுவாங்க தெரியும்ல அவங்களுக்கு இப்படி உருட்டிங்கன்னே கர்த்தருடைய ஜபம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க அப்புறம் கேத்தலிக்கு அவங்க ஒரு ஜபம் பண்ணுவாங்க தான் அதையும் சொல்லினு இருக்காங்க மனப்பாடமாக வயசான காலத்தில் நான் பார்த்து ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் இறந்துட்டாங்க வயசான உயிர் போகிற காலத்தில் கூட மனப்பாடமாக கருத்தருடைய ஜபத்தை அவங்க மீண்டும் மீண்டும் என்ன செய்துட்டு வந்தாங்க சொல்லி கொண்டு இருந்தாங்க முடித்த பிறகு நீ எனக்கு ஜபம் பண்ணிப்பா நானும் உனக்கும் ஜபம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி என் தலையில் வச்சு அதை ஆசை வச்சாங்க அவங்க உலகத்தை விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அம்மா சரியா வயசான காலத்தில் மனப்பாடமாக 
கேத்தலிக் ஜபமோ சொல்ல வந்துச்சு அவங்களுக்கு கத்தருடைய ஜபமோ இங்கே யாரும் மத திரேச வயசில் யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சரியா மனப்பாடமாக கர்த்தருடைய ஜபம் இங்கே யாருக்குன்னா தெரியுமா கர்த்தருடைய ஜபம் பரமண்டத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே நம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக நம்முடைய சுத்தம் பரமண்டங்களை செய்வது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக அன்றன்று உள்ள ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் இதுதான் மெயின் பாயிண்ட் அதுக்கு தான் இப்போ வரேன் நான் நாங்கள் எங்கள் கடனாளிகளை மன்னிக்கிறது போல் எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் அப்புறம் சோதனைக்கு உட்படுத்தாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்தரலும் முன்னாடியே ஜோம் பண்ணுற சோதனைக்கு வந்த பிறகு இல்லை சோதனை வருவதுக்கு அதிலேருந்து காப்பாற்றும் அப்புறம் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் சரி அதோடு முடிஞ்சிச்சு நினைக்கிறீங்களா அதுக்கு அடுத்த வசனம் என்ன சொன்னார் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அடுத்த வசனம் என்ன சொன்னார் மிக முக்கிய வசனம் கத்தருடைய ஜபம் சொல்லி அடுத்த ரெண்டு வசனம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் என்ன சொல்கிற நீங்கள் உங்களுக்கு தப்பிதம் பண்ணினவர்களை நீங்கள் மன்னித்தால் உங்கள் தப்பிதங்களை பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா உங்களுக்கு மன்னிப்பார் உங்களுக்கு தப்பிதங்கள் செய்தவர்களை நீங்கள் மன்னியாமல் இருந்தால் உங்கள் பரம்ப நீங்கள் செய்த தப்பிதங்களை உனக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்ய மாட்டார் மன்னிக்க மாட்டார் அந்த வசனத்தை யாருனா வீட்டில் மாட்டியிருக்கிறாங்களா அப்போ ஆண்டவர் ஒருவருடைய பாவத்தை மன்னிக்கவில்லைன்னு வைங்க இப்போ ஆண்டவர் உங்கள் பாவத்தை மன்னிக்கலை என்றால் நீங்கள் கண்ணை மூட்டினீங்கன்னா எங்கே போவீங்க உங்கள் பாவத்தை ஆண்டவர் மன்னிக்கவில்லை என்றால் உலகத்தில் கண்ணை மூடினா எங்கே போவீங்க நித்தியத்தில் எங்கே இருப்பீங்க எங்கே இருப்பீங்க அதுதான் நடக்கும் நான் சொல்ல ஆண்டவர் சொல்ல உங்களுக்கு தப்பிதங்களை செய்தவர்களை மன்னியாவிட்டால் உங்கள் பாவங்களை உங்கள் பரம பிதா மன்னியாதிருப்பார் நீங்கள் மன்னித்தீர்கள் என்றால் உங்கள் பாவங்களை உங்கள் பரம பிதா என்ன செய்வார் மன்னிப்பார் ஆகவே மன்னிப்பு வந்து இது லேசான காரணம்னு நினைக்காது ஆண்டவர் எப்படி மன்னிக்கிறோம் வாயில் உன்னை மன்னிக்கிற நான் சொன்னார் இல்லை குமாரனையை அனுப்பி ரத்தத்தை சிந்த வைத்து வேதனைப்பட்டு உங்களுக்காக பிடிக்கப்பட்ட என் சரீரம் உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட என் அப்படிப்பட்ட ஒரு விலக்கிரயத்தை கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி உங்களை சுத்திகரிக்கும் அது ஆண்டவர் சும்மா வாயில் வெறும் வாயில் உன் பாவத்தை மன்னிக்கிறேன்னு சொல்ல அந்த பாவத்தை மன்னிக்கும்படி இந்த அளவுக்கு ஒரு தியாகத்தை செய்தார் அந்த செய்த ரத்தம் சிந்தி ஜீவனை விட்டு தான் அதிலிருந்து நமக்கு பாவ மன்னிப்பு ஆகவே அப்படி விலை கிரயத்தை செலுத்தி நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்கும் பொழுது நான் மற்றவர்களை மன்னிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் என்ன சொல்ல நானும் ஒன்று மன்னிக்க நான் இவ்வளோ விலக்கிற ரத்தம் சிந்தி உன் பாவத்தை மன்னிக்கிறேன் உனக்கு விரோதமாக பண்ண பாவத்தை ஒன்றால் மன்னிக்க முடியல நானும் என்ன செய்ய மாட்டேன் உன் பாவத்தை மன்னிக்க மாட்டேன் இப்போ ஆண்டவர் வந்து சிலுவையில் இருக்கும்பொழுது எப்படியார்கள் நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டு பாவம் இல்லாதவர் இப்போ அவர் வந்து பிதா அவரை மன்னிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை காரணம் அவர் பாவம் இல்லாதவர் ஆனால் அவரே என்ன பிதாவை இவர்களை மன்னியும் பாவமே இல்லாதவர் பிதா அவருக்கு மன்னிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அவரே என்ன சொல்கிறார் இவர்களை மன்னியும் நம்ம யாருனா பாவம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா ஒன்று அவன பாவம் இல்லை என்று சொன்னால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறோம் அவரை பொய்யராக்குகிறோம் நமக்குள் சத்தியம் இராது எல்லா மனுஷனும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை ஆற்று போனான் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் கர்த்தராக இயேசு கிருபை வரமோ நித்திய ஜீவன் ஆகவே எல்லாரும் பாவம் செய்து எல்லாருக்கும் தேவன் எடுத்து மன்னிப்பு தேவை அப்பொழுது நம்ம ஆண்டோடைய மன்னிப்பு தேவை படுகிற சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த மன்னிப்பை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்யணுமா மன்னிக்க வேண்டும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிப்பு போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு 
Manu, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Anegarak mani pe yola mukyan re, mani kelana yega pohon re, ane yana me, nama ya elar mana kasapoce kelam parlong pohon ancitrakan, parlong agen na same dia. Anu or nama pawata mani kelana parlong tu gula kalle, aike mudia. Apa anu or nama pawata mani kono na conditioner, niinggal na same no, ungal ke virudha mai tapi da ngalai same da virudha na same ando, mani ke. Agi, awam malam mana ke, akar ayer kedua illyo. Niaga perlu ke pono nakar ayer kono, elar kono. Orang le tima sehida ke malam orang le ke, awam perlu ke pono nakar ayer kedua illyo. Nama perlu ke pono nakar ayer kono. Agi, nama perlu ke pono kerjak, nama yar malay ana sehida. Khasa pukulai, mani cuci utar nanti beri. Ada wonder pedal le, waya padam berde, badal waya amal, padu padam berde. Bayar murtad, nyai amai, tirpe segar tu tak nai, apa kau dah tahu? Nanti, pelik orang ada, pelik orang ada, anak kuriya tu, nane, orang satu pasi arna ane say, agar taka marna orang ke, tak niir kau de, agu ya tu benda nama dia bela la, nama parlo kopi segar no, pelik orang ada, yar inna ti mesin ada landor, yar ke nasi nama, awal say tu per, nama bandi. Kedahui orang lain, mana yang, yang res nama mana pura mai mana yang kemudian, dewa untuk yang katanya nama Petru Kolbom. Agar ini nak kali le, ibu lo padu pata anda beri mana yang kemudian, nama ya anda orang pata pada lalu nama yang mana Petru Kuma, anda orang ke tim yang mana nama Sanjir kerang la. Agar ini nak kali le anda beri anda yang itu yang Anda mani kum irdi itu, anak kum tarom. Nah, bet, nah, nana saya gula kasap pot, nana saya gula. Iri ke? Kuda itu, kolosir le, muntra madegarom, patam bodol le, na potruk. Patan itu patam bodol le, mani gula, pusher ke? Kill pedik. Pusher gula, na potruk. Mane begal meh itu anbu ku, awal meh kasand, kulla diergal, abdi na renda era wacat tu guna di enna peracunan erndiri gitu. Renda era wacat tu guna di enna peracunan walat tu erndiri gitu. Pusher ke yar malak kasap erndiri gitu. Hah? Anu peracunan ini illa na tu soliru para awre. Iya, neyara pusher kita porer. Pusher gile, orang pakat tu betler ke orang malak kasand kulla diergal. Orang adi kari malah kasih tu kolada tu, yar yar malah kasih tu kolada orang solra ero. Apa na ina tu, anda kalau tu le selepas, semua orang tu search ni orang, semua orang tu rumba jaliya, senyosma, ana wortera patam orangnya moga me, yar patam moga mar da orang lagi. Hah, ina ulah ina orang tu, kasap, baik ada inga, baik bule potra kaya liya. Agi ina naat kali le, adalna atur no, kasap panah ber. Wonder pada ramuan la pusher lagi na soli lagi na adi terima orang lagi. Unggal mana bihgal bela biena panda mana orang lode bivega tuod na dandu. Unggal jabang lagi tadai warada badi. Orang lagi kodak ke bandiya ganatay kodak ke bandam. Yena dal awar kalam unggalai pola unggal lode nitiye jiwan ke udan sodan dera ra irkarar gal. Apa dina enar to. Nih, apa dia perlu orang pohonan kata nak kerja, orang orang yang kata pohonan kata nak kerja. Perlu orang orang apa dia nitya jiwan, biarkan saudara dari kerja orang orang. Orang orang mana dia nitya jiwan saudara dari orang orang udan saudara dari. Nama orang la, anda orang orang terkau anda orang payah orang pohon orang kangen orang cing la. Apa yang saya solong na, ama ke yar malah orang bahasa agama. Ama ke yar malah orang bahasa agama. Payah malah. Apa yang ar malah ramah asa rukma, hah? Pondam mal. Abdin soltra, saya naik teriak tuh, ni apa yang saya naik teriak? Akibat, apabila orang manusia bandar anda orang dia magala yang rukum mulu, dia anda orang ke orang mal asa rukma raga dah. Apa ni orang orang kodumah perhati ni, na anda orang kau orang mal raga dah. 
கோபம் வந்துச்சுன்னு வைங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன ஜபம் பண்ணாலும் உங்கள் ஜபத்துக்கு பதில் வராது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது எங்கே பிரச்சனை எங்கெங்க பிரச்சனை இவ்வளோ ஜபம் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ உபாசம் பண்ணுறாங்க முன்னுமே நடக்க மாட்டேன்னுங்கன்னா எங்கே பிரச்சனைன்னு தேடி பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கும் எங்கேயோ வெளியில் இல்லை பிரச்சனை எங்கே இருக்குது எங்கே அந்த தடை வருது உங்கள் ஜபத்துக்கு எங்கே அந்த தடை வருது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே தடை இருக்கிறது ஏனென்றால் உங்கள் மனைவி ஆண்டோடைய பிள்ளை ஆண்டோடைய மகள் உங்களோட நித்திய ஜீவனுக்கு உடன் சொதற அவங்க மேலே கசப்பு வைத்து கொண்டு அவங்கள கனவீனப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தினா ஜபம் மேலே கூறைய தாண்டாது கர்த்தர் அந்த ஜபத்தை என்ன செய்ய மாட்டார் கேட்க மாட்டார் ஆகவே அவர்களும் ஆண்டோடைய பிள்ளை ஆண்டோடைய மகள் என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு எத்தனை பேருக்கு நான் முந்தைய சொன்ன கதை ஞாபகம் இருக்குது மொத்தம் புதுசாக கல்யாணம் ஆகி வந்தால் பாஸ்டர் ஜோம் பண்ண சொல்கிறார் இந்த அம்மா வந்து சின்ன வயசுலேருந்து சண்டே ஸ்கூலில் இருந்தாலாம் இவர் வந்து புதுசாக வந்தார் ஒன்றும் பைபிளும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது ஜோம் பண்ணுங்கன்னா அந்த அம்மா ஜோம் ஏசப்பா ஏசப்பா எங்களை ஆசிர்வதியும் எங்கள் குடும்பத்தை ஆசிர்வதியும் பத்து ஏசப்பா போட்டு முடித்தாங்களாம் பிரதர் நீங்கள் ஜோம் பண்ண ஏசு மாமா ஏசு மாமா எங்களை நிறுத்தப்பா என்ன ஜோம் பண்ணால் அது இது ஏசு மாமா இல்லைங்க இப்போதான் மனைவி பண்ண அவங்க ஏசப்பா நாங்கள் அவங்களுக்கு அப்பானா எனக்கு மாமா தானே வேணும்னார் நேரம் அவங்களுக்கு அப்பானா எனக்கு என்ன வேணுமா இவருக்கு மாமா வேணுமா ஏசு மாமா ஏசு மாமா இப்போ என்ன ஜபம் என்ன அது ஏசு மாமா ஜபம் இங்க ஆகவே நம்ம பார்த்து சிரித்தாலும் அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது என்ன அர்த்தம்னா உன் மனைவி யார் ஆண்டவருடைய மகள் ஆண்டவருடைய அவங்க வேதனைப்படுத்தினா ஜபம் என்ன செய்யாது கேட்க ஆகவே இந்த நாட்களில் எது சொல்கிறேன்னா கசப்பு இருதயத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது இருக்க கூட ஜபத்துக்கு தடை வரும் ஆண்டோடைய இறக்கம் நமக்கு கிடைக்காது நம்ம இறக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் இறக்கம் பெறுவார் பிளஸ்ஸர் ஆஃப் த மர்சி ஃபுல் ஃபார் தேஷல் அப்டேன் மர்சி நம்ம இறக்கம் எப்போ இறக்கம் தேவை யாராவது நமக்கு எதாவது தீமை செஞ்சுருந்தா தான் நம்ம அவங்களுக்கு இறக்கம் காண்பிக்க வேணும் எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது என்ன இருக்குது இறக்கம் இறக்கத்துக்கு அவசியமே இல்லையே மாசு எப்போ தேவைப்படுது ஏதோ ஏதோ காரியம் அவங்க தப்பு செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்போ தானே இறக்கம் தேவை ஆகவே எத்தனை பேருக்கு சேக்ஸ்பியர் தெரியும் குவாலிட்டி ஆஃப் மாசு இஸ் நாட் ஸ்ட்ரெயின் அந்த கோட் தெரியுமா இறக்குன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் மாசு இஸ் நாட் ஸ்ட்ரெயின் இட் இஸ் ட்வைஸ் பிளஸ் இட் பிளஸ் ஹிம் தட் கிவ்ஸ் அண்ட் ஹிம் தட் ரிசீவ்ஸ் அப்படின்னா என்ன இறக்கத்தை போய் வற்புறுத்த முடியாது அது தானாக வரணும் அது ரெண்டு பேரையும் ஆசிர்வதி யார் இறக்கம் காண்பிக்கிறானோ அவனையும் ஆசிர்வதிக்கு யார் இறக்கத்தை பெறுகிறானோ அவனுக்கும் அது ஆசிர்வா இட் இஸ் ட்வைஸ் பிளெஸ்ட் இஸ் பிளெஸ்ட் ஹிம் தட் கிவ்ஸ் அண்ட் ஹிம் தட் ரிசீவ்ஸ் ஆகவே இந்த நாளிலே அந்த ஒரு குணம் பிதாவே இவர்களை மன்னியும் தாங்கள் செய்வது என்னதென்று அறியாது இந்த நாட்களில் நம்ம இறுதியத்தில் சிலுவையிலே தேவனுடைய முன்மாதிரியை பின்பற்றி ஆண்டவர் அதே இறுதி எனக்கு எத்தனை யார் என்ன தீமை செய்திருந்தாலும் இந்த நாளில் நான் என்ன செய்கிறேன் அவர்களை மன்னிக்கிறேன் அது அதை மன்னித்து விடும்பொழுது ஒரு பெரிய பாரம் அவங்க இறுதியத்தை விட்டு போனது போல் இருக்கும் அந்த கசப்பு இவர் எல்லாம் போகும்போது ஒரு பெரிய சமாதானம் எத்தனை பேருக்கு சோகம் கழிச்சிருக்குது எவ்வளோ ஜோம் பண்ணி வியாதி நல்லா இல்லை என்றைக்கு ஆண்டவர் அதை உணர்த்தி எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து எனக்கு நல்லா ஆகலைங்க ஆனால் ஆண்டவர் உணர்த்துறாரு அவங்க கசப்பை விட்டு விடு மன்னித்து விடு இவங்க சுகத்துக்கே ஜோம் பண்ணல ஆண்டவரே நான் மன்னிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் மனசார மன்னிக்கிறேன் எனக்கு தீமஸ் பார்த்தா தன்னால் வியாதி போயிட்டுருக்கு காரணம் அதில் அவ்வளோ ஒரு பெரிய விடுதலை தேவனுடைய இறக்கம் நமக்கு ஒரு சமாதானம் சந்தோஷம் சந்தோஷமாக உலகத்தில் என்ன செய்ய முடியும் வாழ உள்ள கசப்பு வெறுப்பு ராத்திரி தூக்கம் வராது அப்படியே ஒரு தலை தலைவலி மயக்கம் அதெல்லாம் இந்த நாளிலே அதை விட்டு விடும்பொழுது கத்திருந்த நாட்களில் ஒரு பெரிய விடுதலை நமக்கு கொடுப்பார் ஆகவே நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டு பாவம் இல்லாத பரியாசம் பண்ணப்பட்டார் வழி போகிறவர்களே பரியாசம் பண்ணினார்கள் ஏன் என்னை கைவிட்டீர் இவன் மற்றவர்களை ரட்சித்தான் தன்னை தான் ரட்சித்து கொள்ள முடியவில்லை ஒரு அந்த பாதையில் சென்றாலும் கர்த்தர் அதிலே நம்மை ஆறுதல் படுத்துவார் எனக்காக அழாதீங்க உங்களுக்காகவும் பச்சை மரத்துக்கு இதை செய்தால் பட்டை மரத்துக்கு 
என்ன செய்வார் பிதாவே மன்னியும் நான் தாங்கள் செய்வது எனது இந்த நாட்களிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு இறக்கத்தையும் கிருபையும் கர்த்தர் நம்ம ஒருவருக்கும் கட்டளையிடுவாராக ஆகவே இந்த நாட்களிலே தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுத்து கேட்ட வசனங்களின்படி ஜீவிக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்யும்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர்களிடத்திலே நாம் ஒப்பு கொடுப்போம் ஜெயிப்போம் அன்பில் ஆண்டவரையும் உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே நம்முடைய பிள்ளைகளாய் கூடி உமை ஆராதித்து உமை தொழுது கொண்டு எங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஏறெடுத்து நம்முடைய சத்தத்தை கேட்கும்படி தந்த கிருபைக்காக உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே எங்கள் மீது பரதபிக்கக்கூடாத பிரதான ஆசிரியாருக்கு நிற்கிறாமல் எங்களைப் போல எல்லா விதத்திலும் நீர் சோதிக்கப்பட்டு பாவமலாக இருந்தீர் அதை உணர்ந்து தைரியமாய் கிருபாஸ்தனை வந்து இறக்கத்தையும் தயவம் பெற்றுக்கொள்ளும்படி இந்த நாட்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறவர்கள் ஆட்சிப்பிக்க எப்படிப்பட்ட பாதையிலே கடந்து சென்றிருந்தாலும் அதை விட அதிகமான வேதனையை இந்த உலகத்திலே செலுவிலே நீர் சகித்திருக்கிறீர் அதை உணர்ந்து நீர் சகல ஆறுதலின் தேவன் பரியாசம் பண்ணப்பட்டாலும் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் எங்களை தூஷித்தாலும் தலைவர்கள் எங்களை பரியாசம் பண்ணி இவன் மற்றவர்களை ரட்சித்தான் தன்னைத்தான் ரட்சித்து கொள்ள திராணி இல்லை என்று நாங்களும் அநேகருக்கு உதவி செய்து எங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கக்கூடாத திராணி இல்லாத நிலையில் இருக்கும்பொழுது எப்படிப்பட்ட பரியாசங்களும் தூஷணங்களும் சந்திக்கிற நேரத்திலே உம்மிடத்திலே வந்து இறக்கத்தை பெற இந்த நாளிலே நேர கிருபை தர வேண்டுமா செபிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே சிலுவையிலே உம்முடைய முன்மாதிரியை நாங்கள் பின்பற்றும்படி எங் எனக்காக அழாதீர்கள் உங்களுக்காக பிள்ளைகளுக்காக அழுங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரத்தை இந்த நாட்களில் கட்டளையிட ஒவ்வொருவரும் அதிகமாக கண்ணீரோடு பிள்ளைகளுக்காக பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்துக்காக பிள்ளைகளுடைய பாதுகாப்புக்காக போராடி ஜபிக்கும்படி வரப்போக எல்லா தீமைக்கு விலக்கி பாதுகாக்கும்படி யாபேசை போல தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடி அதை விலக்கி என்னை காத்தரலும் சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சியும் ஒவ்வொரு நாளும் அப்படிப்பட்ட ஜபங்களை ஏறெடுத்து ஆபத்துக்கு தீமைக்கு விலக்கி உங்களை காக்கும்படி இந்த நாட்களிலே நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே விசேஷமாக ஒரு மன்னிக்கிற இருதயத்தை நீர் தர வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் நீர் ரத்தத்தை சிந்தி ஜீவனே பலியாய் கொடுத்து எங்கள் பாவங்களை மன்னித்ததை உணர்ந்து இந்த நாட்களிலே நாங்களும் ஆண்டு அந்த இறக்க குணத்தை எங்கள் கடன்களை நீர் மன்னிக்கிறது போல் எங்கள் கடனாளிகளை நாங்களும் மன்னிக்கிறோம் என்று ஒவ்வொரு நாளும் இறுதியத்தின் ஆழத்திலிருந்து மன்னிக்கிற ஒரு குணத்தை இறுதியத்தை கட்டளையிடணுமா எல்லா கடின இறுதியங்கள் கசப்புகள் வெறுப்புகள் எல்லாம் முற்றிலுமாய் அகன்று போகும்படி இறுதியத்தில் எந்த விதமான கசப்பின் வேறு இராதபடி வேரோடு அதை எடுத்து போடும்படி இந்த நாட்களில் நாங்கள் இறக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான் இறக்கத்தை பெறுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாக நாங்கள் இருக்கும்படி நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கும்படி இந்த நாட்களில் எங்கள் ஜபங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தடை வராதபடி எல்லா கசப்புகளை வேரோடு நீர் பிடுங்கி எரிய வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் ஒரு தெய்வீக சமாதானம் தெய்வீக சந்தோஷம் தெய்வீக மகிழ்ச்சி ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும்படி இருதயத்தின் பாரங்கள் எல்லாம் முற்றிலுமாக அகன்று போய் தேவனுடைய சமூகத்திலே களி கூறும்படி வாழ்நாளெல்லாம் களி கூர்ந்து மகிழும்படி இந்த நாளிலே ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக இன்றைக்கு வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதி குடும்பங்களை ஆசிர்வதியும் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதியும் மன விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீராக நல்ல சுகம்பலம் தாரும் எல்லாவற்றிலும் வெற்றி சிறக்கும்படி கிருபை தருவீராக குடும்பத்திலே சமாதான பிரபுவாக இருந்து சமாதான சந்தோஷத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் கட்டளையிடுவீராக வேலை ஸ்தலத்திலே ஆசிர்வதியும் எல்லாருடைய கண்ணிலே தயவு கிடைக்கும் மென்மேலும் உயர்த்த வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் நம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆசீர்வதியும் எல்லா துதிக நமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே நம்முடைய கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் 
പിതാവാക്കിയ ദൈവനുടെ അനുഭവം പർശു താവിൽ അനുയോന്യായിരിക്കും നമ്മൾ അനുവരോടും എൻറ്റുമെൻറ്റും സദാകാലം ഉൾപ്പെടാക്ക ആമേ എന്നാത്തമാവേ കത്രേ സ്തോത്രം എൻ മോളുകളമ്മേ അവിടെ പരസ്ത നാമത്തെ സ്തോത്രം എന്നാത്തമാവേ കത്രേ സ്തോത്രം അവർ ചെയ്ത് സകല ഉപകാരങ്ങളെയും മറവാതെ ആമേ ഹലോയ കത്തുരങ്ങൾ ഓരോരിയും അളവിലാമൽ ആശീർവദിപ്പാറാക്ക Thank you. 